നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെയും വോൾട്ടേജിനെയും റെസിസ്റ്റൻസിനെയും എല്ലാം കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ചാർജിൻ്റെ നിരക്കാണ് പ്രവാഹം ചാർജിൻ്റെ നിരക്കാണ് പ്രവാഹം ചാർജ് ബൈ സമയം നോക്കിയാൽ പ്രവാഹം അഥവാ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ചാർജിന്റെ നിരക്കാണ് പ്രവാഹം ചാർജ് ബൈ സമയം ഇനി വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംപിയർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംപിയർ എ എന്ന സിമ്പിളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംപിയർ ആംപിയർ ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി നേരിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ നേരിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും ഇത് പ്രത്യേക ഓർത്ത് വെക്കുക സാന്നിധ്യവും ദിശയുമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാന്നിധ്യവും ദിശയും അറിയാനാണ് അതായത് പ്രസൻസും അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഡി സി എ സി അതായത് ഒരേ ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതിയെ ഡി സി വൈദ്യുതി എന്നും ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെ എ സി വൈദ്യുതി എന്നും അറി പ്രിയപ്പെടുന്നു അതായത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം ഡി സി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റിലാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ എ സി ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഒരേ ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതി ഡി സി വൈദ്യുതി എന്നാൽ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എ സി വൈദ്യുതി ബാറ്ററികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഡി സി വൈദ്യുതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ് ബാറ്ററികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്ററികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഡി സി വൈദ്യുതിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സപ്ലൈ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി വൈദ്യുതിയാണ് ബാറ്ററികളിലുള്ളത് ഡി സി വൈദ്യുതിയാണ് ഇനി എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റെക്ടിഫയറുകൾ എ സിയെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് അത് ഡി സി ആക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റെക്ടിഫയർ ഇതാ എ സി ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് ഡി സി ആണ് അതായത് എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് റെക്ടിഫയറുകളാണ് എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഉപകരണം ഇനി എ സിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഡി സിയെ കടത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ എ സിയെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന കണ്ട എ സിയും ഡി സിയും പോകുമ്പോൾ എ സിയെ തടഞ്ഞു വെച്ച് ഡി സിയെ മാത്രം പുറത്തു വിടുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഉപകരണം റെക്ടിഫയറുകൾ എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഉപകരണം റെക്ടിഫയറുകൾ എന്നാൽ എ സിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഡി സിയെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഇൻഡക്ടറുകളാണ് എ സിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഡി സിയെ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം ഇനി ചാർജിനെ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ചാർജിനെ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഉപകരണം അറിയപ്പെടുന്നത് കപ്പാസിറ്ററുകൾ എന്നാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടറുകൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ചെയ്യുക ഇൻഡക്ടറിൽ ഡി സിയെ കടത്തി വിടുന്നു എ സിയെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഡി സിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എ സിയെ കടത്തി വിടുന്നു കണ്ടോ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ എ സിക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഡി സിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഡയഗ്രാമ് എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഡയഗ്രാം കണ്ടോ ഇൻഡക്ടറിൽ എ സിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഡി സിയെ പുറത്തുവിട്ടു കപ്പാസിറ്ററിൽ ഡി സിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എ സിയെ പുറത്തുവിട്ടു കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ ചാർജ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള
റെക്ടിഫയറുകൾ എ സിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഡി സിയെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ എന്നാൽ ചാർജിനെ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഡി സിയെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും എ സിയെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ ചാർജ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഫാരഡ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ചാണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി വോൾട്ടേജ് സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തീരെ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആംപിയർ ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ആംപിയർ ഇതാണ് വോൾട്ട് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഇത് ഓം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലൊരു ഫോ ഒരു കാരണമുണ്ടാവും അല്ലെ എന്തിനൊരു പിന്നിലൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണമാണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടക്ടറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് വോൾട്ടേജാണ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ജലത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ രണ്ട് ടാങ്കുകളാണുള്ളത് ടാങ്ക് എ ടാങ്ക് ബി ടാങ്ക് എയിൽ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുതലും ടാങ്ക് ബിയിൽ വാട്ടർ ലെവൽ വളരെ കുറവുമാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിട്ട് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടാങ്കുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടാങ്ക് എയിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഇതിലേ പോയി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടാങ്ക് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരേ ലെവലിൽ വാട്ടർ എത്തുന്നു രണ്ട് ടാങ്കുകളിലും ഒരേ ലെവലിൽ വാട്ടർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇവിടെ കൂടില്ല ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുന്നതായി കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാങ്ക് എയിൽ നിന്നും ടാങ്ക് ബിയിലേക്ക് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വാട്ടർ ലെവലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ ഈ വാട്ടർ ലെവലിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററിയാണിത് ഒരു ബാറ്ററിയാണിത് ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് കാണാം അല്ല ഒരു പ്ലസ് സൈനും കാണാം ഒരു മൈനസ് സൈനും കാണാം ഏത് ബാറ്ററി എടുത്താലും കാണാം അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് സൈൻ സൈനും പ്ലസ് സൈനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് രണ്ട് ടാങ്കുകളായിട്ട് ഉദാഹരണമാക്കിയത് രണ്ട് ടാങ്കുകൾ ഏതാണ് ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസുമാണ് ടാങ്കുകളായിട്ട് ഉദാഹരണമാക്കി നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കുകളിൽ എന്താണുള്ളത് വാട്ടറാണുള്ളത് അതുപോലെ ഈ പ്ലസ് സൈനിലും മൈനസ് സൈനിലും ചാർജ് ആണുള്ളത് ഈ ചാർജുകളിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവലിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതലും ഇതിൽ കുറവുമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പ്ലസിലും മൈനസിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയുള്ള ബൾബ് നടുവിൽ നമ്മളൊരു ബൾബ് വെച്ചാൽ കത്താൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ നിന്നും നേരെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട മാതിരി തന്നെ ഒരു
ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ലെവൽ കൂടിയതിൽ നിന്നും കുറവിലോട്ടാണ് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളോട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പോകണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ പ്രോട്ടോണുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രോട്ടോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും മൂവ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും സെയിം ചാർജുകൾ തമ്മിൽ അകന്നു പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ അകന്നു പോകും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രോട്ടോണുമായി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ആ മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ ഈ ചാർജിൽ ഉള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാർജിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നാൽ ഈ മൂവ്മെന്റിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാണ് വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ആണ് ടോർച്ച് സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ടോർച്ച് സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ടോർച്ച് സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ആണ് ലിത്യം അയൺ ബാറ്ററി മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ലിത്യം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് ടോർച്ച് സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ലിത്യം അയൺ ബാറ്ററി ഇനി സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം മീറ്റർ സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം മീറ്റർ ഓക്കെ സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കുന്ന ഉപകരണം എം മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അഥവാ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അഥവാ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം മീറ്റർ ഇനി വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ആംബ്ലിഫയർ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ആംബ്ലിഫയർ അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടത ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഹൈ വോൾട്ടിലാണ് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിലാണ് കറണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് പവർ അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഇനി ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ജനറേറ്റർ നമുക്കറിയാം ഡൈനാമോ അതായത് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഇല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെയും വോൾട്ടേജിനെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയും കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം താങ്